इडली इज रेडी झाली त्याचे मस्त असं फोटो स्टेशन नवीन ब्लॉग मध्ये मी शिल्पा तुमचं खूप सारं स्वागत करते तर आज आहे संडे सगळ्यांना हॅपी संडे आता वाजलेत साडे आठ म्हणजे आठ वीस झालेत आणि परीचा क्लास आहे नऊ वाजता माझं सगळं घर वगैरे सगळं आवरून झालेलं आहे झाडून पुसून सगळं आणि यांना सुद्धा उठवलंय मी म्हटलं परीला सोडून येतील हे आणि परी परीची तयारी करते आणि आजचा मस्त असं ब्रेकफास्टचा मेनू आहे ॲक्च्युली इडलीसाठी म्हणून मी करणार होते पण हे म्हटलं की इडली नको डोसा कर तर मस्त असं स्पंज डोसा जसं जसं लागेल तसा तसा डोसा मी यांना करून देईन आणि चटणी आणि सांबार बटाट्याची भाजी मी करणार नाही असं आहे आणि आज मी सांबार बनवणार आहे माझ्या मस्त अशा छोटूशा नवीन नवीन कुकरमध्ये आणि थोडंसं ऑथेंटिक स्टाईलने आज सांबार बनवला आहे वेगळ्या प्रकारे म्हणजे नेहमीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने तर ते तुमच्यासोबत शेअर करेल आणि नासा मॅडम उठलेली आहे आणि नासाची मस्ती चालू आहे कॅमन गुड मॉर्निंग आणि असं मी उठली ब्रश करून दिलं तिला डोसा करून दिला आहे आणि मग मी परीला पटापट डोसा करून दिल जास्त वेळ नाही आहे ॲक्च्युली तिला फक्त डोसा आणि चटणी असं दिल आणि मग सांबार वगैरे नंतर तर चला पटकन मग मी सांबार तिला तिचं आटपून देते आणि मग तुमच्यासोबत सांबारची रेसिपी शेअर हे गेलेत परीला क्लासला सोडायला आणि तोपर्यंत मी सांबार बनवून घेते आणि आज मी सांबार ऑथेंटिक स्टाईलने बनवते तर रेग्युलरपेक्षा मी जसं बनवते त्यापेक्षा थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने ही रेसिपी मला एका माझ्या साऊथ इंडियन फ्रेंडनी सांगितली होती तर इथे मी चिंचेचं कोळ घेतलं चिंचं भिजत घातली होती पाण्यामध्ये आणि त्याचा छान असा कोळ काढून घेतलाय त्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि सुहानाचा हा मी सांबार मसाला घेतलाय तो दोन मोठे चमचे घेतले आणि त्यामध्ये गुळाची पावडर घेतली आहे तुम्ही साधारण नॉर्मल गुळ जे आहे तो सुद्धा किसून घातला तरी चालेल त्यामध्ये तीन ते चार कडीपत्त्याचे पानं ॲड केलेले आहे आणि माझ्याकडे ज्या भाज्या अवेलेबल होत्या त्या घेतल्या त्यामध्ये ड्रमस्टिक म्हणजे शेवच्या शेंगा भेंडी घेतलेली आहे गाजर टोमॅटो आणि दुधी भोपळा सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं आणि कुकरमध्ये याला एक शिट्टी म्हणजे मिडियम गॅसवरती एक शिट्टी करून घ्यायची तर हा मला जो भेटलेला कुकर आहे नवीन तर त्या कुकरमध्ये मी आज सांबर बनवणार आहे जस्ट एकच शिट्टी करून घ्यायची आहे आणि शिट्टी लगेच त्यातली वाप जे ते काढून घ्यायची कारण की खूप जास्त भाज्या शिजल्या की मग ते चांगलं लागत नाही तर शिट्टी झालेली आहे आणि मी लगेच त्यातली वाप काढून घेतलेली आहे तर भाज्या सगळ्या शिजलेल्या आहे ॲक्च्युली याच्यात आपण जेव्हा सांबार पावडर टाकला होता तर तेव्हाच हळदसुद्धा घालायची होती पण तेव्हा मी विसरले होते म्हणून मी आता घालते आणि ते मी अर्धी वाटी तुरीची डाळ याच कुकरमध्ये शिजवून घेतली होती आणि व्यवस्थित त्याला रवी लावून ती ॲड केलेली आहे थोडंसं पाणी टाकून कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करायची आहे तर सांबारला छान उकळी आलेली आहे तर याच्यावरती मी तडका टाकते तर तडक्यासाठी मी तेल छान गरम करून घेतलं आहे त्यामध्ये मोहरी मेथीचे दाणे भरपूर असा कडीपत्ता हिंग आणि लाल मिरची टाकायची आहे तर एरवी आपण म्हणजे सांबार फोडणी देतो तर हे फोडणी न देतं याच्यावरती तडका घालायचा आहे आणि एकदा हा सांबार बनवून बघा खूप खूप म्हणजे खूपच जास्त टेस्टी लागतं आणि जर ज्या ज्या भाज्या तुम्ही याच्यात ॲड कराल तर त्या त्यानुसार त्या सांबारची टेस्ट अजून वाढत जाते तर मस्त असा कडकडीत तडका जो आहे तो याच्यात मी ॲड केला आहे कोथिंबीर ॲड केलेली आहे आणि मस्त असा सांबार रेडी आहे कन्सिस्टन्सी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ठेवू शकता मला खूप जास्त घट्ट पण नाही आवडत खूप जास्त पातळ पण नाही माझं सांबार बनवून झालेलं आहे आणि त्यासोबत यांना डोसा बनवून दिला आहे खूप दिवसांनी आज डोसा बनवला आहे आणि बऱ्याच वेळा आम्ही इडलीच खातो तर हे म्हटले नाही आज डोसा बनव तर सांबारची टेस्ट कशी झाली असं एकदम ऑथेंटिक टेस्ट झाली का हो ना आणि अजून एक ना त्यांचा जो सांबार मसाला ते युज करतात तर त्यांचा जो सांबार मसाला स्वतः ते बनवून ते युज करतात तर त्याच्यामुळे त्यांची अजून वेगळी टेस्ट असते तर मग आज मस्त अशा बटन इडलीज बनवल्या छोट्या छोट्या <laughs> तर याचं याची जी प्लेट आहे ना ती मी आताच ऑर्डर केली होती सिंगल प्लेट कितीला मिळाली होती आपल्याला वन नाईन्टी एटला ना फक्त मी एवढी प्लेट बोलवली पूर्ण काय असं सेट वगैरे नाही कारण की ऑलरेडी इडलीचं जे आपला ते कुकर असतो तर तो माझ्याकडे आहे आणि एक नाही तर मला लग्नामध्ये भरपूर गिफ्ट आले होते ते तर त्यातला मी एक इकडे आणलाय आणि दोन तास कसे जातात माहीतच नाही पडत माणसं लक्षच नव्हतं की तुझी वेळ झाली आहे तुला घ्यायला यायचं इथे पप्पा म्हटलं अरे जा पटकन मग पटकन चालेल मी फॉक्सची फॉक्स दिसणारी इडली बनवून देऊ 
<laughs> तर सकाळी बिचारीला घाईघाईमध्ये मी डोसा आणि चटणीच दिली होती कारण की खूप घाई झाली होती तर म्हटलं उपाशी नको पाठवायला कारण की दोन तास क्लास होता म्हणून फक्त डोसा आणि चटणी खाऊन गेली म्हटलं तुला आल्यावर एकडी करून देते छान पैकी ओके आणि न्यासा न्यासाचे पप्पा दोघे जण आंघोळीला गेले निवांत काम चाललंय तर जसाची आंघोळ झाली की बघ तोपर्यंत मी इडली बनवते ओके आज मी नसा आणि परीसाठी जस्ट संडे फन म्हणून फॉक्स इडली बनवते तर हे तुम्ही मुलांना टिफिनमध्ये सुद्धा देऊ शकता मी याला टिफिन रेसिपीज म्हणेल मुलं अगदी बघूनच खातील अशी होते ही तर त्यासाठी ते मी गाजरचे साल काढून घेतले आणि असे पातळ पातळ स्लायसेस करून घेतलेले आणि तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसत असेल तर त्या पद्धतीने मी केकचे बनवण्याची जी नोझल असते तर त्याच्या हेल्पने असे त्याला कट देऊन घेतले तर तुमच्याकडे ते नसेल तर तुम्ही औषधाचं झाकण जे असतं तर ते सुद्धा स्वच्छ धुवून घेऊ शकता ज्या तुम्ही असे कट देऊ शकसाल तर जे खालचे जे मी कट करून घेते दोन सेम तर ते आपण कान म्हणून यूज करणार आहो आणि एक्स्ट्रा वरचा पोर्शन आहे तो फेस म्हणून तर इथे मी इडलीच्या प्लेटमध्ये इडलीचं बॅटर काढून घेतलेलं आहे आणि गाजरचे जे आपण कट करून घेतले होते तर ते मी असे कान म्हणून ते वरती अरेंज केले आणि एक्स्ट्रा पोर्शन होता तो चेहरा म्हणून आणि ॲज अ नाक म्हणून मी काळी मेरी घेतलेली आहे आणि डोळे मी मोहरीची बनवते तर अशा पद्धतीने करायचं जर तुमची मुलं मोहरी सॉरी काय काळी मेरी खात नसेल तर त्यांना सांगायचं की खात त्यांना ते काढून टाकायचं पण दिसायला खूप छान दिसतात खूप क्यूट दिसतात आणि असं काही जर मुलांना आपण बनवून दिलं टिफिनमध्ये तर मुलं म्हणजे अगदी आवडीने खातील तर अशा पद्धतीने एक एकचा गॅप ठेवून मी बनवणार आहे जेणेकरून इडली फुलल्यानंतर ते एकत्र होऊ नये म्हणून तर तुम्हाला दिसत असेल आय होप तुम्हाला कळलं सुद्धा असेल मी कसं बनवत आहे ते खूप इझी आहे खूप काही त्याच्यात म्हणजे काय रॉकेट सायन्स नाही आहे आणि पण थोडीशी आयडिया लावली की मुलं खातात तर हे रेडी आहे तर हे मी कढईमध्ये स्टीम करून घेते अगदी पाच मिनिटात हे स्टीम होतं कुकरची गरज नाही आहे ते मस्त आपल्या फॉक्स इडली स्टीम झालेलं आहे आणि किती मस्त दिसतंय बघा एकदम परफेक्ट दिसतंय त्याचे कान बिधो ना नाक तर खूप नाक आणि इझिली डिमोल्ड होते पण थंड होऊ द्यायचं आणि मस्त अशी पापलेन इडली काढली की अशी बटन इडली रेडी होते आणि हे मी त्यात काढून घेते आणि माझा परीला पण दाखवून घेते त्यांचं रिॅक्शन तुम्हाला दाखवून घेते कशा त्यांचं रिॲक्शन कसं असते त्याच्यात इडलीची जर प्लेट असेल ना याच्यात खूप सारे अजून डिझाईन तुम्ही बनवू शकता आता मी नॅसाची स्कूल चालू होणारच आहे तर हळूहळू नॅसाची स्कूल चालू झाली की खाली आणि बघा आता आपण प्लेन इडली काढून घेतले बघा एवढं भारी दिसतंय बघूनच मुलांना आवडेल अशा छोट्या छोट्याशा इडली आणि याच्यासोबत ते पोळी मसाला जो बनवतो गन पावडर तर ते छान लागतं व्हाईट फॉक्स आहे हिमालयात पण भारी दिसतंय बघा क्युट आहे ना हा आता स्कूल मध्ये ना मी तुला अशी छान वेगवेगळ्या इडली वेगवेगळे डोसे छान असे कार्टून्सचे बनवून देते ओके तू पूर्ण टिफिन खाऊन येशील ना तर चला आता न्यास आणि परी एन्जॉय करतील आणि मी घर वगैरे आवडते सगळं आम्हाला तर आता भूक नाही ऍक्च्युली इडली डोसा चटणी सांभार सगळं असं फुल झालंय जेवायची इच्छा आहे का सध्या तरी फुल आहे वाटलं तर करू काहीतरी आणि यांचं प्लॅनिंग चालू आहे की बाहेर जेवायला जाऊया तर मला ना म्हणजे आता वेजिटेरियन लोकांना पनीरची भाजी आणि काय चपाती तेच खायचं असं एक ऑप्शन असते तर मला ते घरी आपण एवढं छान करून खातो तर बाहेर जाऊन पण तेच खायचं कंटाळा आहे तर की नाही तर गेलोच तर बघू काहीतरी स्टार्टर वगैरे घेऊन परीला आता अभ्यास करायचा मेन म्हणजे एक्झाम आहे तर आणि ऑफिसचं काम आहे 
मी माझे पटापट काम आवरते परीने नाही नापकिन ला पुसायच परीने मस्त इडली बरोबर सांबार चटणी घेतलेली आहे आणि इकडे फॉक्स इडली कशी झाली परी कॅरोट सोबत छान लागत आवडली तुला एकदम मस्त आणि सांबार सांबार पण आणि असा फक्त इडली खाते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम विच डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली फॉर द न्यूट्रिशन आर कॉल्ड फ्लेवर पार्ट ऑफ लिव इज कॉल्ड ऑर लॅम द ग्रीन कलर ऑफ द लिव इज टू द कलर ऑफ क्लोरोफिल टोमॅटो रिमेन इन द प्लांट ड्युरिंग द डे इन द प्रेझेंस ऑफ सनलाईट ओपन डिफाईन फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इज divided into two words photo means light and synthesis means building up therefore the word means building up in the presence of sunlight photosynthesis is the process in which plants make their own food with the help of water water carbon dioxide in the presence of sunlight with the help of chlorophyll pehle hai sa na hai sa le jana ऑक्सिजन अँड कार्बन डाय ऑक्सिड संध्याकाळचा चहा वगैरे घेऊन आम्ही आलो आहे बाहेर आठवड्याला लागणाऱ्या भाज्या घ्यायला तर हा आहे आठवडी बाजार हा रविवारी आणि गुरुवारी असतो भिंडी अर्धा किलो घेऊन टाक कारलं घेऊन उचल भिंडी देखील असतो ठेवून दे ठेवून दे भाजीपाला घेतलाय पूर्ण वीक साठी लागणारा भरपूर आणि आज भाजीचे रेट ओके होते टोमॅटो पन्नासला अर्धा किलो मला भेटले आणि त्यानंतर आम्ही एक घरात वस्तू घ्यायची आहे तर ते काय आहे ते सध्या सांगणार नाही कारण की अजून फायनल झालं नाही घ्यायची की नाही घ्यायची किंवा कोणती घ्यायची हे सगळं डिसाईड झालं नाही जस्ट आम्ही आज बघ बघायला स्टार्ट केलं घेतल्यानंतर कळेलच आणि आता कुठे आलो नाही असू थांब जाऊ नको आता कुठे आलो जेवण करायला जेवण करायला हॉटेल उघडलेलं आहे यस नवीन हॉटेल चालू झालं आहे बारामतीमध्ये ट्रॅडिशनल फूड म्हणून तर मग यांचं चालू होतं की आज बाहेरच जेवूया ऍक्च्युली मला बाहेर जेवायची इच्छाच नाही होत घरीच छान असं जेवायचं वाटतं पण बघू काहीतरी थोडंफार घेईल मी यांना काय पाहिजे ते हे जेवतील चला चल हा चल हात पकड हात पकड पप्पाचा ते काय हा मातीच्या भांड्यात शिजवतात का मातीच्या भांड्यात शिजवतात का अन्न असं लिहिलेलं आहे बघू काय ते तर असा ट्रॅडिशनल लुक आहे पूर्ण हॉटेलला हा टी एफ सी ट्रॅडिशनल फूड कंपनी अच्छा खाली बसून आहे जेवण तिकडे हा चप्पल बारे काजरीची भाकर आहे नाही बाजरीची भाकर पिठलं शेवयाची खीर पिठ पिठलं 
तो शेवाची की डाळ हे काय वांगे आहे का काळ्या मसाल्यातली भाजी लोणच चटणी ठेचा आणि नंतर राईस देतील ना कसं झालं मग जेवण जेवली तुमचं टेस्ट वगैरे कशी वाटली तुम्हाला खीर होती शेवयाची छान होता फ्लेवर पण तसं आहे आणि गर्दी भयंकर आम्ही निघालून बाहेर तर अजून अजून गर्दी तर कसा रिव्ह्यू द्याल तुम्ही म्हणजे येणाऱ्यांना मी आज खूप दिवसांनी रात्रीच जेवण केलं मी एकदम असं मम्मीला कुर्ती खाऊ घालणार मी नाही खाणार तुम्ही खा असा तुम्ही खा मला नको मी मागच्या सात आठ दिवसापासून रात्री जेवण नाही केलं एकदम सिरियसली डाएट करत होते आणि आज खूप चिट डे झाला माझा चिट डे घरी जाऊन मला भाज्या वगैरे निवडायचे आता साडे नऊ आणि उद्या आणि परत उद्या स्कूल रेग्युलर रुटीन चलो